రీసెంట్ గత రెండు రోజుల నుంచి ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో కూడా ఒక విషాదం చూస్తున్నాం ఎన్టీఆర్ చిన్న కూతురు ఉమామహేశ్వరి మరణం వెనుకల రకరకాల ఆరోపణలు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి ఆత్మహత్యలు అసలు దేనికి చేసుకుంది ఎందుకు చేసుకుంది అంటే అంత పెద్ద కుటుంబం ఇక కుటుంబం అని కాదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రశ్న అనేది తిరుగుతుంది సో దీని గురించి మీరు ఏం మాట్లాడుతారు అంటే అండి ముందుగా మనం ఆమె ఆత్మహత్య గురించి ఎలాంటివి జరగొద్దు అని కోరుకున్నాం మొదటగా ఇకపోతే విషయంలోకి వస్తే ఆవిడికి అంతమంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఆమెకేం కష్టాలు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా కష్టాలు ఉంటాయా అని చాలామందికి వాళ్ళ ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ఇంతకుముందు కూడా గరిమెళ్ళ ప్రత్యూష చనిపోయినప్పుడు కూడా చాలామంది ఇలాగే ఆలోచించారు అదేంటి వాళ్ళకి ఇన్న సమస్యలు ఉంటాయా ఇట్లా కానీ ఎవరికి తగ్గ సమస్యలు వాళ్ళకి ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే పేదవాడికి పేద సమస్యలు ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద సమస్యలు ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి అని ఉంటాయి సమస్యలు కాకపోతే మామూలుగా మనకి మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం బట్టి ఆమెకి కొంచెం మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలుస్తుంది సరే మరి మానసిక సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు కదా చావే పరిష్కారమని ఆవిడ ఎలా అనుకున్నారు అని అయితే ఈ మానసిక సమస్యల్లో కూడా మొదలు మొదలు మనం మానసిక సమస్యని గుర్తించి దానికి తగ్గ వైద్యం చేయించుకుంటేనో థెరపీస్ చేయించుకుంటేనో మనం దాని నుంచి బయటపడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ వాటిలో కూడా రకరకాల జబ్బులు ఉంటాయి ఆ రకరకాల జబ్బుల్లో మనకి పరిష్కారాలు అంటే కొంచెం సమస్య దీర్ఘకాలికంగా ఉందనుకోండి వాళ్ళకు కూడా చూస్తారు 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 విసుకొచ్చేసి నేను ఎందుకు వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడాలి పక్క వాళ్ళ మీద నేను ఎందుకు ఆధారపడాలి నాకు ఇంత సమస్య ఎందుకు ఉంది అనే ఒక ఆలోచన వాళ్ళని నుంచొని ఇవ్వదు కూర్చొని ఇవ్వదు అనుకోండి అలాంటి సందర్భాల్లో కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడు కనుక వాళ్ళకి ఏదైనా ఇలాంటి అనారోగ్యం ఉంటే కనుక అమ్మో ఈ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయ్యి నాకు గనక తగ్గకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను ఇలా ఈ ఈ బాధలు పడాలి నేను నా పిల్లలు చచ్చిపోతే బాగుండు అని ఒక వాళ్ళకి ఆ క్షణానికి దట్టే పరిష్కారం ఏంటంటే వాళ్ళని హత్య చేసి నేను ఆత్మహత్య చేసుకుందాము అనే పరిస్థితి ఉంటుంది కొంతమంది దగ్గర కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే అమ్మో ఈ పిల్లల్ని నేను కదా కన్నాను నా బాధ్యత ఉంది వీళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత అప్పటికే నా సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే అప్పుడే చచ్చిపోదాము అని ఆలోచన ఆలోచించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మరి ఈవిడ కూడా ఈ పిల్లలు సెటిల్ అవ్వాలి పైగా జీవితం మొదట్లోనే ఆవిడికి ఒక పెద్ద గాయం అను అనండి ఎదురు దెబ్బనండి మొదటి వివాహం ద్వారా జరిగిందని అయితే ఈ ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే వాళ్ళ తప్పు లేకుండా వాళ్ళు జీవితంలో శిక్షలు అనుభవించడం అంటే ఇదే సరైన భర్త దొరక దొరకనప్పుడు వాళ్ళ ప్రమేయం ఏమీ ఉండదు వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు అలాంటి భర్త నుంచి కూడా ఒక మంచితనాన్ని లేకపోతే మార్పుని ఆశించి చాలా సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసే ఆడవాళ్ళు ఉంటారు ఇలాగే చాలా సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసే మగవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి బాగాలేదనుకోండి హెల్త్ మగవాళ్ళు ఆలోచిస్తారు మగవాళ్ళకి బాగాలేదనుకోండి ఆడవాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఎవ్వరూ ఆలోచించకుండా మటుకు ఈ క్షణం నాకు ఈ బాధ వచ్చింది మరుక్షణం చచ్చిపోదామని ఎవ్వరు అనుకోరు ఈ చనిపోవడం అనేది కూడా ఒక ప్రయాణం ఈ ప్రయాణంలో ఆగడాలు ఉంటుంది వెనక్కి వచ్చేయడాలు ఉంటుంది ఆలోచించుకోవడాలు ఉంటుంది నిందించడం ఉంటుంది పక్క వాళ్ళని నిందించడం ఉంటుంది ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి అసలు ఇదంతా జరగడానికి నేను కాదు కారణం నా పక్క వాళ్ళే అని ఉంటుంది ఇన్ని రకాలు కలగలిపిన దీనిలో వీళ్ళ ప్రయాణం సాగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రయాణంలో వాళ్ళు కష్టపడతారు వాళ్ళ వల్ల పక్క వాళ్ళు కష్టపడతారు ఏతవాత చివరికి వచ్చేసరికి అయినప్పటికీ నాకు ఏమాత్రము రిలీఫ్ దొరకట్లేదు నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నాను నా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకట్లేదు నా సమస్యకున్న ఏకైక పరిష్కారం నేను చచ్చిపోవడమే అనే ఒక ఉద్దేశంలో కనుక వాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి ఇంకా వచ్చారు అంటే ఇంకా వాళ్ళని ఆపటం ఎవరి తరం కాదు ఇంకా వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక 
నిర్ణయానికి వచ్చేస్తారు మరి ఆవిడకి మరి చాలామంది అంటున్నారు చాలా మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి అని మరి ఆ మానసిక సమస్యల్ని తట్టుకోలేక ఇలా చేసిందని అనుకోవచ్చు నేను ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాను నా పక్క వాళ్ళని నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను నా పక్క వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అని ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆవిడ ఇలాంటి పనిచేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ సందర్భంగా మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పటికీ అయినా కానీ ఆత్మహత్య అనేది పరిష్కారం కాదు ఇప్పుడు ఈవిడ కనీసం ఆ ఆ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేసిన తర్వాత చనిపోయింది అదే ఇంకా కొంచెం ముందు ఒక ఇంకో పదేళ్ళ ముందు కనుక జరుగుంటే ఆ పిల్లల్ పిల్లల్ని వదిలేసి ఎలా మనసొప్పింది చేయడానికి అసలు ఆ పిల్లలు ఏమైపోతారనుకుంది ఇలాంటి మాటలు కూడా ఆవిడ పడవలసి వచ్చేది కానీ మన అందరికీ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఆవిడ ఎంత మానసికంగా చిత్రవద అనుభవిస్తే ఆవిడని ఆవిడ ఎంత ఇబ్బందులు పాలు అవ్వకపోతే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకు అంటే చాలామంది తనకి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు మద్దతు ఉంది ఎంత అవునన్నా కాదన్నా మరి డబ్బు ఉంది అయినా కానీ ఆవిడకి ఇంత కష్టం వచ్చింది అంటే ఎవ్వరి ప్లేస్లో అయినా మనం వెళ్ళి వాళ్ళు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అనడం చాలా ఈజీ కానీ అదే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ బాధ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది అందుకని మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఏదైనా ఒక మానసిక సమస్య వచ్చింది అంటే వాళ్ళు మీతో ఇబ్బంది పడినా వాళ్ళతో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినా ఎవరైతే వాళ్ళకి సంబంధించి బాధ్యులుగా ఉంటారో అంటే చెల్లెలు ఉందనుకోండి అక్క అక్క ఉందనుకోండి చెల్లెలు తమ్ముడు ఇట్లా మనము గమనిస్తే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది నాకు ఎవరితో పని లేదు నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు అని అనుకోకుండా ఒక కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఇలాంటి పరిస్థితిని కనుక గమనిస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇవ్వ పాత రోజుల కంటే ఇప్పుడు చాలా వైద్యం మెరుగైంది సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి మనము ఒక సైకాలజిస్ట్ను ఒక సైకాట్రిస్ట్ను సంప్రదించి నేను ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను నా వల్ల నా పక్క వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అని చెప్పి మనం సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన వైద్యం తీసుకుంటే అంటే బాగా మొదట్లో కనుక వైద్యం తీసుకుంటే కనుక చాలా త్వరగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇవాళ మానసిక ఆరోగ్యం గురించి ప్రచారం ఒక రకంగా తక్కువ ఉందని అనుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీపీ ఉందా మీకు షుగర్ ఉందా మీకు అని చెప్పి దానికి సంబంధించి పేపర్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ మీరు ఏ విధమైన మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్నారా అంటే చెప్పుకోవాలంటే కూడా సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కూడా భయపడతారు ఎందుకు అంటే సమాజంలో మా మనల్ని ఎక్కడ చిన్న చూపు చూస్తారు అని అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించవలసింది ప్రతి మనిషిలోనూ మేం సరిగానే ఉన్నాము అనుకుంటారు కానీ మనం కనుక గమనించుకుని నిష్పక్షపాతంగా గమనించుకుంటే ప్రతి మనిషిలోనూ లోపాలు ఉంటాయి అవి మానసిక లోపాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆచరణలో పెట్టేప్పుడు లోపాలు కానీ లోపాలు ఉంటాయి ఆ లోపాలను మనం అర్థం చేసుకుని దానికి పరిష్కారం వెతుక్కుంటే మనకి ఎవరికైనా కావాల్సింది ఏంటండి ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉన్న దాంట్లో సుఖ సంతోషాలతో మనం ఉండటము మన పక్క వాళ్ళని ఉంచటం ఇది జరగాలి అంటే కనుక మనలో ఏమన్నా తప్పొప్పులు ఉన్నాయా స్వార్థం ఉందా మోసం ఉందా ఏది ఏదున్నా తీసి పక్కన పెట్టి మనం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఉండటానికి ఉంచటానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంతే అండి ధన్యవాదాలు మేడం మీ విధమైన సమయం మాకు కేటాయించినందుకు రెయిన్బో టీవీ ద్వారా స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ అండి హాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ అందరికీ నమస్కారం నేను లిప్సిక ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అస్సలు మర్చిపోతాం థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ సింగర్ సాందీప్ చక్కటి మ్యూజికల్ కంటెంట్ కోసం ప్లీజ్ do subscribe to rainbow tv and also like the videos andarki namaskaram this is singa shri lalita marini interesting videos kosam please do subscribe to rainbow tv channel marini interviews kosam musical videos kosam stay tuned to rainbow tv please do like share and subscribe